Hello everyone, I'm Kirti Sophia Panuchin and today we'll be going through the chapter I Have a Dream by Martin Luther King Jr. So I hope you have all listened to the original speech delivered by Martin Luther King Jr. I have already shared the video and today we'll be going into the introduction of the chapter. Kindly turn to page number 19 of your books. Martin Luther King Jr. was a prominent American civil rights leader known for his role in advancing civil rights through non-violent activism and his leadership in the movement to end racial segregation and discrimination in the United States. He was born on January 15, 1929 in Atlanta, Georgia. He attended Morehouse College, Crosser Theological Seminary and Boston University where he earned his PhD in systematic theology. King was strongly influenced by Mahatma Gandhi's principles of nonviolence and civil disobedience. He advocated for peaceful protests and believed that nonviolence could bring about social change and justice. He was assassinated on April 4, 1968 in Memphis, Tennessee, where he was supporting striking sanitation workers. Martin Luther King will be always remembered as a symbol of the struggle for racial equality and a champion of non-violent protest. King's efforts significantly contributed to the progress made in civil rights in the United States and his legacy continues to inspire movements for justice and equality worldwide. Dr. Martin Luther King Jr delivered his iconic I Have a Dream speech on August 28, 1963. During the March to Washington for Jobs and Freedom, he delivered this speech. This historic event took place at the Lincoln Memorial in Washington, D.C. And the speech is renowned for its eloquent expression of the desire of, for racial equality and justice in the United States. King's vision of a society where people are judged by the content of their character rather than the color of their skin has become a cornerstone of the American civil rights movement. The powerful speech encapsulated the aspirations of millions of African Americans who sought an end to racial discrimination. The speech remains a pivotal moment in American history, symbolizing the ongoing struggle for civil rights and equality. So here we have an introduction about the author. And we know Martin Luther King Jr. was a prominent figure in the American civil rights re, uh, leader. So he had a great contribution in this particular movement. And Ideham Jenichada. January 15, 1929, Georgia, and Adanisha Morehouse College, they have education at the Karina Ravadekian, Boston University, and Parabal Salangala, they have a particular under Boston University, and Nana, they have a PhD, the which other other systematic theology in the Varna subject, Lani, he got a PhD. And we could say that uh, in Martin Luther King, Bangramite influenced by a person on Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, he is prominent for his principles in non-violence and civil disobedience. Mahatma Gandhi influenced Martin Luther King Jr. And that should be peaceful and violence violence at the end of the social change justice martin luther king jr and in april 4th 1968 uh, memphis uh, finally, Martin Luther King Jr. assassinated him. And he was a sanitation worker. He was cleaning the workers. He was a striker. He was a striker. He was Memphis, Tennessee. He was a striker. He was a striker. He was a 
ആൻഡ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്നും ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ ഒരു റേഷ്യൽ ഇക്വാളിറ്റി അതും അതായത് ഈ നിറത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ വെളുത്തത് നീ കറുത്തത് അപ്പം നീ കറുത്തതായതുകൊണ്ട് നീ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് ഉയർന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല അതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ അവസരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കും എന്ന രീതിയിൽ ഈ വെളുത്ത വർഗക്കാർ കറുത്ത വർഗക്കാരോട് കാണിച്ച ആ ഒരു അനീതി അത് തകർക്കാനും അതിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു രീതിയിലും വയലൻസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു നിലപാടുകളും ഈ പ്രതിഷേധവും അറിയിച്ചിരുന്നത് ഇൻസ്റ്റെഡ് അദ്ദേഹം മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞ പോലെ നോൺ വയലൻസ് വയലൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായിട്ട് അദ്ദേഹം കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് ആ അമേരിക്കയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ കർത്തവർഗക്കാർക്ക് കുറെ അവസരങ്ങളും അവരെ ഇത്രയും മോശമായിട്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കാനും എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്ത്ത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിലാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ ഈ ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്പീച്ച് പറയാൻ ഉണ്ടായ ആ ഒരു ദിവസമാണ് പറയുന്നുണ്ടായത് ഈ ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്പീച്ച് വളരെ പ്രശസ് പ്രശസ്തമാണ് ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട ഒരു സ്പീച്ചാണ് അതിന് അത്രയും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വാഷിങ്ടണിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മാർച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാം ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സ്പീച്ച് പറയുകയുണ്ടായത് ആൻഡ് ഇത് നടക്കുന്നത് ലിങ്കൺ മെമ്മോറിയൽ ഇൻ വാഷിങ്ടൺ ഡി സി അവിടെയുള്ള ലിങ്കൺ മെമ്മോറിയലിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പ്രസംഗം നടത്തുകയുണ്ടായത് and ee oru speech lu we can see that he is speaking so well and adeham parayna point gal ellam thanne bhangara relevant aanu aa kaalagathilulla aalkarku athrayum adhigam connect cheyan pattiyum cheyidu and he was speaking for racial equality and justice in the united states adayathu neethi varanam ee amerikayil maathramalla ee endha pare varna vivejanam avasanipikkanam ennaanu adeham aa speech lu udaneelam parayunnathu ആൻഡ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയറിന് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സൊസൈറ്റീനെ പറ്റിയിട്ട് അതായത് ആളുകൾ എല്ലാം തന്നെ അവരവരുടെ ക്യാരക്ടറിനെ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ കഴിവുകളെ വെച്ച് അളക്കണം അല്ലാതെ അവരുടെ സ്കിന്നിന്റെ കളർ വെച്ചിട്ടല്ല ഇനി അളക്കേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ അമേരിക്കൻ സിവിൽ മൂവ് റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഏറ്റവും കാതലായ ഒരു ഭാഗം അതായിരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ കഴിവിനെ അളക്കൂ അല്ലാതെ കളറിനെ അല്ല നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പീച്ചിന്റെ ഒരു ഒരു എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് വേർഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് വളരെയധികം നമുക്ക് എന്താ പറയാ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ സ്പീച്ചിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അത് കാണുക കണ്ടതിന് ശേഷം അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫുഡ് ടുഡേ താങ്ക് യു സോ മച്ച്